Galera, estamos aqui dando início à terceira edição do nosso projeto Assunto Experiência, que é um projeto é, com foco na formação dos diversos setores da indústria musical, tendo como principal base a troca de experiência de profissionais do ramo, e não em conceitos pré-prontos, que é algo que a gente vê muito na internet hoje em dia. É, hoje eu tenho a honra de receber, de ter essa uhum. entrevista aqui, que se chama Ao Projac e de volta. Ela que é uhum. niteroiense, formada pela Casa, Casa, de Ar... Casa de Artes de Laranjeiras, formada em artes cênicas. Tá? Ela é cantora lírica e passeou por diversos estilos durante sua carreira, até se descobrir no R&B, em Soul, né, que ela já curtia, mas que ela teve essa se, se descobriu mais quando ela veio para Santa Catarina, mais, em, mais especificamente para a cidade de Itajaí. <risos> é, ela tem um EP lançado chamado Underground Diva e ela também está em dois outros singles com a banda Fela Clã, que é a música Rise and Fall, e ela também está na música do 88. Fit G1 e Marinone, Matéria Prima. Yeah. <risos> tá? E o mais legal de tudo de falar é que ela fez a abertura da banda Hayatus Caiote. Se vocês não conhecem, procurem. E, novamente eu vou dar um troféuzinho aqui, porque eu também estive fazendo essa abertura. Então, é, todos são, todas esses, essas coisas aqui motivo de muito orgulho, ela, Marinônio, muito obrigado por estar aqui nessa entrevista hoje, dá um oi para os seus é... fãs, para o seu público enorme aí que está te esperando. Pô, feio. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje, falar de um assunto tão, tão importante, tão especial da minha carreira, para esse projeto maravilhoso, as pessoas que eu amo muito e admiro muito. Então já eu vou dar... Esquerda, direita, perna, tudo... Estamos tudo, tudo fazendo tudo junto. E oi, é um prazer estar aqui, Teteu. Quer dizer, Fernando das Neves. <risos> tá, eu vou já dar um spoiler para vocês do que é, né? Ao Projac de volta essa entrevista. Então, a Marinone, eu já quase ia chamar ela de Lari aqui, vai rolar Lari algumas vezes, né? A famosa Ma Marisa <risos> Larinônio, como eu gosto de chamar ela. <risos> É, para quem não sabe o nome dela é Larissa Marinoni E ela vai falar um pouquinho de como foi a experiência dela no The Voice E principalmente também no pós The Voice Que é algo bem interessante aqui pra gente Deixa eu pegar uhum. aqui é, Então vamos lá, Lari Eu quero que tu conte um pouco pra gente aí ah, Sobre o teu início, sobre o início da tua carreira Antes de a gente começar a falar do The Voice mesmo como é que foi a tua formação? Eu sei que tu vem do canto lírico, que tu teve várias experiências uhum. com, com vários artistas no começo e estilo, quando tu estava lá em Niterói é. ainda. É, uhum. Então, fica à vontade para falar um pouco disso, como foi a tua formação e o teu interesse pela música inicialmente e o canto. Tá. É, bom, minha mãe é cantora há muitos anos, assim, já. Ela também fazia canto lírico, depois ela teve uma trajetória na música espírita. Meu pai também é músico, toca alguns instrumentos de sopro e tal, então eu sempre cresci num ambiente muito musical, né? Escutar música era uma coisa bem tradicional, assim, da minha família. E aí, e aí quando eu tinha 10 anos, eu comecei a fazer teatro e tal, para me soltar, perder um pouco da timidez. E eu gostei bastante de trabalhar com arte, assim, sempre foi muito presente em mim, principalmente quando eu era criança e tal. E aí fui para cá, o Casa das Artes Laranjeiras, que é uma escola de artes cênicas lá do Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, uma casa muito tradicional, que saíram muitos artistas incríveis, maravilhosos. E eu fiz esse curso e, simultaneamente, eu comecei a estudar canto lírico. Então, na verdade, eu entrei no canto lírico seis meses antes de começar uhum. a cal. Mas foi, né, quarto, assim. E eu comecei o canto lírico de uma forma totalmente despretensiosa, assim. Minha mãe me levou uma vez na aula dela. E aí o meu professor quis ver como é que era a minha voz e ele gostou. Uhum. Só que ele falou para mim, olha, é... 
eu quero te dar aula, eu achei você interessante, eu acho que você pode ser uma boa cantora, tudo bem formal assim, né? Acho que você pode ser uma boa cantora, mas você vai ter que vir fazer aula aqui todos os dias, segunda a sexta. Eu acho isso fantástico. Eu falei, é, eu também. <risos> <risos> eu também. Ele, ele me fez muito disciplinada, né? Eu, eu aprendi o que é disciplina com o meu professor de canto lírico, assim. E, e eu tinha uma hora marcada, todo dia, de, entre duas e três horas, eu tinha que ir lá na casa dele. Se eu não aparecesse, ele me ligava, ele já queria saber o que estava acontecendo, o que eu estava falando. E era meio ritual, assim, a gente chegava na casa dele, a gente sentava, a gente conversava sobre o dia, conversava sobre, conversava sobre as coisas da vida, e a gente tomava uma taça de vinho, ele era bem assim, sabe? E aí a gente ia pro... Né? E como o, tre o treinamento era muito intensivo É, exatamente Como o treinamento era muito intensivo é, Tinham aulas que eram tipo 15 minutos, 20 E tinha uma aula que duravam tipo 2 horas, 2 horas e meia Então foi um processo muito louco assim começar a cantar Mas foi onde eu realmente me sentia mais feliz assim Ah, eu gostei muito de fazer teatro De, de me apresentar como atriz Mas acabou que a música me... Ah. Não, você é minha, vem pra cá. Isso e foi aí... na mesma época os dois, então, assim, né? Tu tava paralelamente é, foi na mesma fazendo... Época. Foi na mesma época, eu comecei o canto lírico um pouco antes, né? E o interessante também de fazer a Cal é que os professores, eles têm muito a didática de usar já o que os alunos têm e potencializar aquilo. Então, toda uhum. peça que eu fazia no, no curso... Eu cantava lírico, cara, eles me colocavam para cantar lírico em algum momento, sabe? Porque era um diferencial muito grande, assim, era uma coisa que chamava muita atenção. E o meu professor, cara, ele é muito fantástico, ele me fez cantor, assim, tipo, ele chegou para mim e falou, ó, oh, você tá começando agora, então tá, então acho que daqui a uns cinco anos você vai conseguir cantar uma área de ópera, assim, né? Até lá você vai ficar no coro. Beleza, comecei no coro, mas um ano depois eu já tava cantando sozinha. Né? Tipo, o treinamento foi muito intensivo e foi muito, o resultado foi muito claro, assim, sabe, da didática dele, daquela coisa de estar tá lá todo dia e de saber ler partitura e de ter sempre uma música para estudar, mesmo que você não vá apresentar ela, sabe? Então, foi uma experiência bem completa, assim, em termos de técnica, de conhecimento, de disciplina, né, de tudo isso, enfim. E aí, depois... Só que não era uma coisa que eu queria muito, assim, sabe? Eu não queria ir para a Europa, fazer um concurso, passar e ficar fazendo áreas de ópera durante... Eu queria cantar sobre, sobre coisas que eu estava sentindo, sobre coisas que eu, sei lá, eu queria falar alguma coisa, né? E esse processo foi um processo bem, bem lento, assim, para mim, porque eu não sabia direito aonde me encaixar, né? Eu meio que... O professor me pegou e falou assim, olha, você é boa, então você vai ser cantora lírica. Depois eu saí e falei assim, cara, agora eu vou ser cantora do quê? Vou cantar o quê? Vou fazer o quê? Vou falar sobre o quê? E aí eu conheci o Pablo Martins, fundador do Um Quilo. E foi uhum. a primeira pessoa que eu conheci, assim, fora da música clássica, foi ele. E ele falou para mim, não, você tem que escrever suas músicas, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Aí ele achava que eu tinha muito coisa de cantora de rock, assim, sabe? Ele sentia uma força em mim, porque para mim a voz era muito alta, eu projetava muito. Eu tinha uma técnica que eu não sabia cantar baixinho, cantar pá. Eu era treinada para cantar sem microfone, para a última pessoa do teatro me ouvir. Então, eu tinha essa coisa, essa pegada muito forte e tal. E aí fiquei um, uns anos, assim, em Niterói, tocando, não só com o Pablo, mas tive experiência com várias pessoas. Cantei em baile também, banda de baile. Foi bem importante para mim também essa experiência. E aí conheci. Você, né? A gente uhum. conheceu. Deixa eu só fazer um, um antes disso aí, por favor, que eu tenho um detalhe aqui. Tá. Você teve uma experiência com música popular, com, não com música popular, com música brasileira, né? Você chegou a ter um produtor, começou a gravar Sim. alguma coisa, né? Isso é importante falar também, né? Tive. Eu tive, Pod eu tive. Podemos falar sobre isso? Claro, com certeza. Bom, eu tinha muita dificuldade de compor sozinha. Eu precisava muito do Pablo para me ajudar a compor, porque porque eu tinha muita vergonha de tudo. Tinha vergonha até de mim, sabe? Tinha vergonha até de... Às vezes eu ouvia alguma coisa na minha cabeça eu ficava, não, muito ridículo isso. Eu era muito travada nesse sentido de compor. E aí ele me ajudava muito, assim, sabe? Assim, tal, pai. A gente fez várias músicas. 
E ele falou assim, cara, você tem que... Ele, ele tinha o corre dele também, né? Ele tava produzindo o disco dele e tudo mais. Ele falou, olha, você tem que achar alguém que vá dar vida a essas músicas. E aí é, eu comecei a fazer aula de violão e harmonia musical com o Rômulo Gomes, que é um baixista lá do Rio, maravilhoso, tocava com o Zé Renato, que é um ah. dos meus <risos> Não sabia. É, ele... Não sabia, é, não, ele não é demais. Assim. Ele toca muito, já tocou com várias pessoas incríveis da música brasileira, mas eu conheci ele porque ele tocava com o Zé Renato. E ele fazia shows também com o Boca Livre, né? E aí, é... daí eu, eu vi que ele dava aula, pá, fui lá, cara, quero ser sua aluna, e aí comecei a fazer aula com ele, foi bem interessante. E aí a gente começou um processo de, de produção de um EP meu, mas foi uma experiência, assim, que eu, eu tava muito crua ainda, né? Eu não sabia muito bem o que... Sendo maluco. <risos> passou, passou, já parou. Eu acho que foi lá fora. <risos> é, eu vi. <risos> é... E aí foi uma experiência para mim muito difícil, porque eu não sabia me comunicar ainda, assim... Poxa, eu queria isso assim, eu, queria... eu não sabia direito ainda o que eu queria, eu conhecia cantoras que eu gostava que eu achava que a sonoridade era legal, que eu queria ter alguma coisa parecida com aquilo, mas eu não sabia muito bem me comunicar nesse sentido. E aí eu fiz, a, eu, eu gravei o EP, mas não gostei do resultado depois, falei, não, não quero lançar e tal, fiquei com vergonha, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero passar, não quis fazer, sabe? As pessoas ouviam, gostavam, falavam, cara, tá muito legal, falava é, tá muito legal, mas vai ser experiência isso aqui pra mim, que não é isso que eu quero colocar pra fora ainda. Eu não achava que eu tava pronta ainda. E aí, é... na verdade, olha que loucura! Quem me mostrou o canal do Nossa Toca foi ele, foi o Romulo. Caramba! Ele virou pra uhum. mim e falou assim, eu vou, eu vou te mostrar aqui a can uma cantora que eu vou produzir. Botou o vídeo da Carol Faria, que é uma cantora lá do Rio de Janeiro, participando do Nossa Toca. Aí eu falei, nossa, uau, que produção legal e tal. E daí eu fiz contato com o Nossa Toca, tá ligado? Nesse mesmo tempo que eu falei, não, não quero, não quero lançar isso. Fiz contato com o Nossa Toca, eles me responderam, falaram, vem, vamos gravar, vamos fazer. O Nossa Toca é um canal do YouTube, né? Pra quem não sabe, um canal do YouTube é bem... Do bem Giba, né? Hoje o Giba Mano, tem outro canal, né? Giba. É, hoje o Giba tem outro canal, mas o Nossa Toca, é, ele virou primeiro, era uma produção que eles faziam de um, de um cover, assim, bem, bem com a cara do artista que estava participando. Uhum. E agora eles estão mais com música autoral, né, e tal. E aí, nessa época aí, que foi uma época bem legal do canal, né, eles, tá, cara, toda, todo mês tinha coisa nova, assim, com uma galera diferente, era bem legal. A gente participou, né, eu e você, né, eu conheci Exatamente. o Fernando através desse trabalho. O Fernando. E aí foi... Né? E aí foi uma experiência muito diferente para mim com produção. O Giba, uhum. ele teve um, uma delicadeza, assim, comigo. Ele percebia as minhas travas, ele percebia as minhas dificuldades, mas ele me ajudou muito. E ele realmente fez uma coisa que eu gostei de fazer. E tinha um outro fator também que era muito importante. Eu cantei em inglês. Uhum. E aí, quando eu ouvia a minha voz em inglês, eu falava assim, cara, eu gosto assim, sabe? Assim eu tô achando que é diferente, porque o meu EP uhum. era em português. Posso perguntar uma e coisa, Lari? Aquilo... Uhum. Tu acha que aquele ali foi o primeiro momento, assim, não que tu ficou satisfeita com algum trabalho, mas sim que tu realmente se sentiu, assim, realizada com alguma coisa que tu tinha vontade com de lançar, assim? certeza! Com certeza, foi a primeira <risos> vez que eu falei, caraca, eu lembro, cara, que a gente tinha feito a guia, assim, né? Eu Sim, lembro até que tu legal. me elogiou, assim, tu falou assim, mas essa é a voz guia? Nossa, tão boa, parabéns. <risos> a gente nem se conhecia direito. É, eu lembro Aí... naquele momento, só falando assim, né, que eu hum, gostei muito de como fala. a tua voz ficou, assim, especialmente que tu trabalhou grave, e tu falou que nem era uma coisa que tu trabalhava muito naquela época, né? Que tu estava mais focada nos agudos e não, não sei era o quê. Mesmo. Não era e mesmo. E tem uma potência, porque tu vinha do lírico também. Eu acho que o lírico é. foca. Lógico que o lírico tem os graves, o tirar uhum. tudo. Mas eu acho que o lírico em especial tem essa coisa. E ali tu cantou assim, de um jeito até mais pianinho, assim, trabalhando os teus graves. E combinou muito com o arranjo é. que a gente tinha feito, assim. 
Então, quando eu é. ouvi, eu falei, sério, pô, pra mim isso aí já, já foi, né? É, <risos> claro. demais, assim. Eu vou foi puxar realmente um... demais? Vou puxar um pouquinho pra frente, pra gente ir, só não ficar muito longe do, do nosso foco. Mas é muito... Porque se deixar aqui, a gente conversa É, a gente vai ficar falando sobre a nossa história e sobre as coisas aqui. Mas Exatamente. tu quiser, mas, mas faz uma finalização de como tu É, não, essa daí coisa eu vim de... pra cá. De Itajaí, como se descobriu. É, um pouco exatamente. Aqui, assim. Foi realmente aqui, com essa experiência do nossa toca, que realmente eu tive a primeira vez que eu falei, cara, meu Deus, demais, sabe? Eu gostei muito. Quando eu ouvi a guia, eu chorei emocionada, fiquei, cara, é isso, eu quero fazer algo desse tipo, sabe? <risos> e aí eu me mudei pra cá um tempo depois. E aí, aqui, eu, a gente fez a banda, a Fela Clã, né? Fundamos a banda. E aí, cara, veio assim, sabe? Pá, você é cantora de soul, R&B, canta em inglês. E foi isso que a gente fez, né? A gente fez bastante <risos> tempo, né? <risos> Quer dizer, né? Não tão tempo assim, né? Mas, Mas foi bem intenso, assim, intenso, né? A gente trabalhou gente... muito. A gente, toda semana, a gente tinha muito show. Era muito, muito demais, show. meu Deus. E a gente tinha um Agora... repertório, assim, que... A gente conseguiu encaixar em diversas áreas e, ao mesmo tempo, é. ainda ser feliz fazendo uma coisa é. É, nossa, assim, né? A gente conseguia uhum. dar a nossa cara e, ao mesmo tempo, fazer uma música divertida que a gente conseguia botar em festa, é. a gente conseguia, conseguia botar, botar em evento. Não era uma banda de Sim. baile, assim, né? Como tu tocava no Rio de Janeiro, Não, né? não era. Não, era bem diferente. A gente gostava de fazer a sonzeira que a gente gosta, que a gente escuta, que a gente almeja, né? Ali... O Fela Clã foi a primeira vez que eu, tipo, direcionei. Falei assim, cara, eu quero que a minha carreira seja isso. E aí, foi o Fela Clã, sabe? O estilo, é, a, a, o posicionamento, a voz, a linguagem, tudo ali. Aquilo foi uma escola. Uhum. E aí, sim, eu consegui lançar alguma coisa depois disso, dessa vivência. Uhum. Isso. Então, assim, a gente teve o Fela. Você já estava, assim, engatilhando a tua carreira em algumas coisas. E a gente descobriu, de repente, que tu tava lá matriculada, matriculada não, né? Inscrita e já tinha passado etapas, não sei o que, que tu tava no The Voice e que tu estreava no The Voice. Ninguém sabia de nada, né? Uhum. É, o que eu queria Exatamente. perguntar para ti foi, assim, dessa... É, qual foi a motivação, assim, né? Tu teve... Teve uma pressão de parentes, teve pressão de fãs, foi uma coisa que veio muito de ti, tu tinha vontade de ir pro The Voice, quero que tu seja bem sincera com a gente nesse momento. É, cara, <risos> tipo, eu sempre, eu sempre era questionada, né? Por que, que você não vai no The Voice? Por que, que você não vai pro The Voice? Eu achava que eu não tinha o perfil do The Voice, eu achava que... Não sei, não, não tinha essa vontade. Eu acho que é muito uma coisa de, de vontade, né? Tem gente que, tipo, cara, tem muita vontade. E, cara, se tu tem vontade, é porque tu, sabe? É a sua vida te direcionando para aquilo ali, né? Eu não tinha vontade, né? Eu não me inscrevia, não, não tinha vontade mesmo, assim, sabe? A galera me mandava link sempre aqui, ó. Se inscreve pelo The Voice nesse link, não sei o quê, não sei o quê. E eu nunca me inscrevia. Até que minha mãe, que sempre falou muito que queria que eu participasse, ela falou, cara, eu vou te inscrever no The Voice. E ela começou a minha inscrição no The Voice. E aí eu falei, tudo bem. Ana, um beijo. Lá. Beijo pra ela aqui. É, um beijo pra minha mãe maravilhosa. Minha mãe tá sempre muito presente na, na, nas minhas Não só pelo The Voice, tá, Ana, por tudo, assim. É. <risos> maravilhosa. É, e aí ela falou, eu acho que você tem que fazer Eu acho que vai ser muito bom pra você pá, pá, pá. Ela me convenceu, assim, sabe? Ela, uhum. ela não, não foi uma pressão Tipo assim, nossa, você tem foi, Ela me convenceu, eu falei, tá bom Então, uhum. vamos lá, vou fazer Não foi uma iniciativa minha, foi uma coisa dela Mas a minha mãe foi a mesma pessoa que me botou Dentro do canto lírico, sabe? Ela que virou uhum. pra mim e falou assim Eu acho que você tem que fazer, que vai ser bom pra você Não foi uma coisa minha, que eu virei e falei assim Ah, eu quero fazer isso né? Ela me botou ali e uhum. dali Aconteceram várias coisas o The Voice foi igual. Ela me botou ali e dali aconteceram várias coisas, entendeu? Então, na verdade, não foi uma vontade... Mães, foi né? Isso. Quando eu entrei no conservatório, mãe. Mãe foi a mesma coisa. Eu falei, não, mãe, eu não tô preparado para pra... Ela. Vai lá, faz o primeiro ano. Eu passei e minha vida foi mudando um pouco, assim. Uhum. E, assim, é isso. depois que tu recebeu lá o negócio, tu vai vir pro teste, não sei o quê. Como que foi a tua preparação? Cara. E, assim, eu digo a preparação não só a tua preparação vocal, porque a gente sabe que preparação vocal tu, tu já tem há muito tempo, né? A gente que vive de música sabe que tu não se prepara para um evento desse tamanho em 
em meses, né? É, mas sim, a tua preparação psicológica também. Lógico que tu vai se preparar tecnicamente, porque tu vai lá cantar uma música em específico, tu vai escolher, não sei, enfim. Mas a tua preparação psicológica para esse momento, assim, os dois. É, assim, quando eu. Você fala de quando eu soube que eu ia para lá, ou se já, eu já tá falando do programa. Não, quando, é, quando soube que tu ia participar da, das seletivas e depois do programa. Pra é, tu. tipo, nossa, a minha, minha, a minha preparação psicológica foi um exercício muito grande que eu tive que fazer, sabe? Eu passava muito tempo praticando, tanto lá para fazer as seletivas do início, iniciais, quanto para as próximas. É... Eu passava muito tempo praticando e eu passava muito tempo me imaginando lá naquele lugar, com aquelas pessoas uhum. ali, e eu tendo que estar tá calma, eu tendo que estar, tá, né? Foi uma coisa muito de, vamos lá, vamos respirar. Daí você chega lá, aquela coisa, sou, era eu me acalmando o tempo todo. Calma, tá tudo bem, você estudou, você tem anos de caminhada, sua voz não vai te deixar na mão. Eu falava para mim mesma, sabe? Uhum. Sua voz não vai te deixar na mão, você estudou. Você não vai chegar lá e desafinar e cantar uma coisa horrível, não, não vai. É só você respirar. Eu ficava, sabe, sempre assim num processo de respirar bastante e de me acalmar, me auto-acalmar, sabe? Eu não usei remédio para dormir, eu não fiquei extremamente ansiosa. Eu acho que eu consegui lidar muito bem com isso, até porque pelo fato que a minha mãe, eu faço aluno dela de novo, minha mãe é psicóloga, então... Ela sempre me ensinou isso, sabe? Da gente se autocontrolar e se acalmar e respirar e pensar, usar sempre a mente ao seu favor, né? Ao seu favor, você estudou, você quis isso, você foi atrás, você se Sua dedicou, mãe quis isso. Nossa. É, entendeu? Você quis fazer desse jeito, você escolheu essa música, você vai fazer assim. Então, eu acho que a minha preparação psicológica, lógico, né? Eu conversava muito também com as pessoas, não, não tanto, né? Porque eu não podia falar muito, assim, principalmente uhum. antes de aparecer na TV, eu não podia. Então, eu conversava, mas com a minha mãe eu conversava, né? Mãe, meu Deus, isso e aquilo, não sei o que lá, e ela vai, filha, é isso aí. E tal, ela me ajudava bastante. Mas uhum. foi um processo intenso, foi um processo bem intenso, assim. E eu não cheguei fala a ter muito... Tô que tu ficou fazendo, é, estudando bastante também, tu, tu fala de exercícios técnicos vocais? Sim. Aproveitando que nós estamos além, falando para o público musical. Aqui. É, além da, dessa, desse lance do, da parte técnica, eu estudava muito as músicas que eu ia, que eu ia me apresentar. Ah, tu né? já sabia, eu... tá. Eu achei que até esse momento tá. tu não tinha noção do que ia acontecer. Não, né? não. Não, eu sabia, eu sabia. Desde o início tá. você vai, escolhe as músicas e tal. E aí, é... daí isso foi muito louco, porque eu, te... eu queria fazer um estudo muito completo da... daquelas músicas ali. E ali eu usei muito a minha técnica do canto lírico. Eu usava aquela... Eu fazia meio que uma partitura vocal em cada sílaba. Eu sabia exatamente é. como que eu queria soar. Sim, né? né? Crescendo e, e aí... essa coisa, né? Isso. Tem bastante da música clássica, assim, né? De olhar uma partitura e ter um monte Total. de marcações, assim. Que na popular exatamente. é uma coisa mais instintiva, instintiva, né? Exatamente, exatamente. A gente fazer tudo isso, não para tipo, fazer uma coisa engessada na hora, mas para eu poder ter muito controle, caso o meu nervosismo me tirasse um pouco do hum. controle, entendeu? Então, Legal. como a gente tá preparado, eu queria deixar o meu corpo anatomicamente preparado, para essa coisa da mente ali na hora, porque eu sabia que ia ser muito difícil, sabe? Demais, por conta demais. Do <risos> demais isso lá. Uhum. É... Uhum. E assim, de... beleza, depois que tu estreou, assim, né? É, tu estreou com uma música que, na minha opinião, é extremamente difícil tecnicamente, é, mas ao mesmo tempo é uma música bem desconhecida do público em geral, né? Para quem não sabe, foi a música da banda Jamiroquai, né? Que é Virtual Insanity, uma música que a gente já tocava anos aqui, né? A gente já tava, uhum. tocava na banda, então eu acredito que tava muito segura nessa estreia lá. Lógico, uhum. segura ao, ao ponto que a gente consegue imaginar numa situação dessa, né? Mas assim, tu uhum. acha que o fato de ter sido uma música 
não só de ser difícil, mas também de ser uma música é, pouco conhecida, teve alguma influência assim na no fato ali de acontecer, de, de virar a cadeira dos jurados ou do programa em si? Que que tu, qual a tua leitura sobre isso? A minha leitura é que é, eu escolhi cantar aquilo porque eu quis, assim, eu não, eu não fui lá altamente, já sabia exatamente a música que ia ser. Eu tava ali presente, sabe? Eu tava ali vivendo o que tava acontecendo. Uhum. E aí, eu nunca tinha pensado nessa música, sabe? Quando eu fui fazer as seletivas, eu não, não sabia muito que, o que me apresentar, assim. Eu tava bem... agindo de uma forma bem instintiva mesmo. E aí, quando eu escolhi essa música, eu escolhi ela porque é uma música que eu Gosto demais de cantar, foi a primeira música popular que eu aprendi a cantar. A primeira música sem ser uma música lírica que eu realmente estudei foi essa música. E era uma música que eu ouvia e eu ficava assim, cara, isso é muito difícil, meu Deus, no dia que eu consegui cantar assim, caraca, eu ficava, sabe, essa música, ela me, me pega nisso. Porque é muito difícil a letra, o significado, a técnica, a interpretação, é tudo bem difícil, é tudo quero, bem Quero fazer excêntrico. uma... Quero fazer um, um, uma listrinha aqui embaixo, assim, ela não é só difícil tecnicamente, letra, tudo, mas ela é uma música que ela tem uma melodia complexa com uma harmonia, então, assim, é uma coisa, é aquele, é aquele nível 2 que às vezes as pessoas não percebem, entendeu? As pessoas percebem que a, uma música é muito difícil porque ela tem uma nota aguda ou porque não sei o que. Essa música, às vezes, não é nem esse, é a, é a relação harmonia e melodia que é extremamente complexo, assim, né? Então, só é, dá esse é ateno, assim. É aquela coisa que, <risos> às vezes, nem todos os... Não, mentira, não passou. <risos> Mas, assim, o público, em geral, não, 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 não repara nisso, assim, né? Mas ela tem uma energia, essa música também, né? Ela é uma música fantástica. Uhum. Sim, exatamente. E eu fiquei bem feliz com a escolha, sabe? É, eu acho que existem formas de você trabalhar é, a sua arte, assim, pensando... Em, em qual público que você vai atingir, em como que você, né? Tipo, tem gente que vai pro The Voice, assim, muito preparado, se prepara anos para aquilo ali e fala assim, cara, eu quero fazer isso desse jeito, desse jeito. Para mim, como foi uma coisa que eu não, não buscava, né? Eu vivi aquilo ali de uma forma muito, sabe? E aí, quando eu cheguei lá e escolhi aquela música, eu fiquei feliz com a escolha daquela música, né? Algumas pessoas me falaram, cara, mas essa música pouca gente conhece, tudo mais... Mas eu acho que quando as pessoas se relacionam com você, se identificam com você, elas vão se identificar com você independente do seu alcance, de tudo, assim. De, elas vão olhar para você e vão gostar em você daquilo ali, sabe? Às vezes você pode cantar uma música super conhecida e, né, tipo, não ter... Acho que não, não é isso que tem que te mover. O que tem que te mover é realmente o som que você quer fazer e a mensagem que você quer passar. Tu foi pela coisa que tava te movendo no coração ali, que tava aqui, é. ia te deixar feliz na hora de cantar Exatamente. aquela música, né? E não por uma Exatamente. coisa, uma coisa toda contextual, assim, né? Exatamente, por ser é. uma música que eu gosto muito de cantar também, né? Uhum. Uhum. Massa, agora sim, vamos entrando nas, nas partes mais, é. <risos> vamos dizer assim, não obscuras, né? Mas... O que eu quero saber é, assim, é, durante o programa, como foi o teu crescimento nas, nas redes sociais? É, uhum. E, assim, eu sei que tu conheceu algumas outras é, concorrentes lá. Concorrentes, a gente fala assim, mas acabaram virando até... né? Tu, 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 é, mas lá, querendo ou não, é um programa de competição, né? Então, uhum. as pessoas estão concorrendo ali, né? É, mas, assim, acabaram virando tuas amigas, assim, então algumas pessoas Sim. que tu teve mais contato, o que é maravilhoso, né? Tu vai para um programa desse uhum. e, pô, tu poder ter esse tipo de contato. Nós aqui acabamos tendo, com, né, que, uhum. que não estávamos lá, mas que a gente, através de trabalhar contigo, acabamos conhecendo outras cantoras muito legais também. Mas, sim algumas delas teve mais contato. Uhum. E como foi, assim, ter o crescimento na rede social, o, rede, o crescimento na rede social delas também, né, enfim. É, pode Sim. dizer um pouco sobre isso? É, é, é muito louco, porque né, é uma coisa que acontece de perfil para perfil. Cada, cada participante foi uma história, né? É, e aí, assim, comigo aconteceu uma coisa bem doida no, no dia que eu apareci na, na TV a primeira vez. Eu recebi muita mensagem, muita gente enlouquecida que tinha visto o programa e me conhecia. E gente que já tinha me visto cantar e gente que não sei o quê. Então, teve assim, apareceu muita gente, assim, que 
que me assistiu e que ficou feliz por mim, assim, sabe? Isso foi muito legal, eu recebi muito carinho. Os números de seguidores começaram a crescer. Na outra apresentação que eu fiz a batalha com a Samara, também, sabe? Recebi muito amor, recebi muito carinho. Samara, oh, beijão, cara. Ah, foi linda, maravilhosa. <risos> ela, nossa, foi incrível ali com ela. E aí, é, na minha última apresentação, é, deu boom mesmo, tipo, cresceu muitos seguidores, tipo, 10 mil seguidores em, tipo, 10 minutos. É, foi quando eu falei da, das minhas músicas autorais. Então, eu cheguei, participei do programa, e aí eu saí. E aí, na hora que eu saí, eu agradeci a produção do programa e tudo mais. E falei pra, pra galera, gente, quem quiser conhecer minhas músicas autorais, eu vou lançar bastante coisa e tal, me sigam. E a galera começou a me seguir. Foi demais isso. Foi maravilhoso. <risos> que massa, <risos> E assim, muito as pessoas legal. que as pessoas que te seguiram, que falaram que já tinham te visto cantar, é, tinha muita gente daqui, Itajaí, Balneário, tinha, tinha muita, mais gente do gente. Rio, como é que foi isso? Não, assim? Mais Não? gente daqui, foi mais gente daqui. É, é mesmo? Que daqui. demais. Muito mais, porque lá no Rio eu não tocava tanto como eu tocava aqui, como eu toco aqui, né? Aqui era tipo toda semana e tal. Mas lá eles falaram que tu era de Niterói aqui. quando tava lá, né? Falaram, falaram. É, eles falaram, tu é de Niterói e tal. Eu falei, é, sim, de Niterói. E aí, eu não sabia, assim, muito bem. Mas, mas acabou que, que o engajamento sabiam... das pessoas foi maior das pessoas que estavam aqui, que acabaram, que já tinham te visto aqui. Que, é isso? Não maior, assim, tipo, eu lembro que, os, não lembro agora, assim, como que foi exatamente, mas o meu alcance, em termos de rede social, também foi muito grande no Rio, assim, sabe? Rio e Niterói. Ah, e uhum. o Niterói também teve um alcance bem grande. E aqui também, né? Agora eu não lembro, não sei... Hoje em dia eu sei que meus seguidores, na sua maior parte, são do Rio. Não daqui, mas é, na época eu não lembro, assim, não, não tive essa percepção. Mas teve dos dois, assim, mas que me viu, me via cantar, muita gente daqui. Porque daqui. já tinha muito tempo que eu não tocava em Niterói, né? Muito e tempo, acaba que então... tem um, uma conexão maior, um engajamento maior quando as pessoas te conhecem, assim, né? É, não digo claro, assim de número claro. de seguidores, mas de pessoas que estão ali acompanhando o seu uhum. trabalho, certo? É, é. Sim. Que demais isso, cara. <risos> Legal, né? É... E, assim, na tua... na tua leitura, tu acha que... Esse, esse engajamento, isso que veio, ele foi importante para o trabalho autoral que tu lançou depois? Como foi esse, esse engajamento da, do teu trabalho autoral? Em específico, a gente sabe que o trabalho autoral ele acontece em várias, vários âmbitos, né? Mas, assim, uhum. em, em específico com, com o que tu ganhou do The Voice, assim, o que, que tu acha que foi super importante? Foi um... Foi um uma jogada de marketing interessante que tu fez, ou tu acha que não teve... Enfim, como é que tu acha? Como tu, como tu lê isso? Foi muito importante, muito, muito, muito importante, porque a, o fato de eu participar do The Voice fez com que cada, cada vez mais as pessoas estavam me conhecendo, ainda mais eu ali no programa, né? Uhum. Então, é, tem esse crescimento também de pessoas que não te conhecem assim, aleatoriamente, nunca te viram cantar e não sei o quê. E tem as pessoas que te conhecem e que vão falar de você uhum. para os outros, porque agora você tá na TV, então, né, o assunto vem mais. Às vezes a pessoa fala, cara, vi uma menina no The Voice ontem que cara, eu conheço ela, cara, então não sei o quê. E aí, não sei o quê, olha essa cantora aqui e tal. Então, tem também muito essa movimentação. Eu senti que isso aconteceu bastante, principalmente aqui, assim, sabe? Eu Sim, sentia que as pessoas que já me conheciam... Lançou... O underground é, as livre, pessoas assim. que já me conheciam, elas já estavam falando para outras pessoas, elas já estavam fazendo essa conexão, assim, sabe? Eu sentia muito isso, além desse outro alcance maior. E quando eu lancei o meu EP, com certeza teve muita gente que veio falar que me conhecia por causa do programa e que me acompanhou. E, que, e teve gente, assim, que depois, tipo, ah, sei lá, semana passada, quando eu toquei, que falaram, olha, cara, eu já tinha te visto cantar aqui, eu acompanhei você no The Voice, eu sei que você canta, você, você tem suas músicas autorais, sabe? Foi muito legal essa última vez que eu toquei, que veio esse, um, um rapaz e falou isso pra mim, eu te acompanhei um tempão, ó, e falou várias coisas da minha trajetória musical, isso foi muito legal, muito mesmo. Nossa. Principalmente com relação ao trabalho autoral. É, legal. Uhum. E assim, a gente tá esquecendo um pouco de Curitiba também, né? Porque ano passado, foi tanta coisa que aconteceu ano passado, né? Mas uhum. foi, ano, foi ano passado Sim. The Voice, né? Foi, foi. <risos> E assim, a gente teve muitas, eu digo a gente, né, eu 
te acompanho muito tocando, mas tu tem outros trabalhos também. Tu foi para São Paulo também tocar com uma galera. E Curitiba foi uma cidade que veio praticamente... A gente já, já tinha algum contato, mas ela, a gente começou a crescer um pouco lá depois da tua apresentação no The Voice, né? Então, é. e a gente teve uma aceitação bem legal. Tu teve uma aceitação bem legal de várias pessoas. É. Então, tu acha que também teve essa influência do The Voice e abrir algumas portas com lá? Com certeza. Com certeza, com certeza. Assim, foi muito importante para aumentar a minha gama de trabalho, assim, de, de contatos, né? De pessoas que me conheciam e aí passavam o meu contato e conheciam e me indicavam e falavam tá no The Voice e não sei o quê. Então, realmente fez uma grande diferença. A gente tocou em vários lugares diferentes. A gente foi bastante lá para Curitiba. Foi bem legal. Foi bem foi bem importante, sim. Uhum. Eu queria que tu desse alguns exemplos, assim, pra galera, sabe? de, de Tanto de Curitiba, mas também daqui, assim, donos de bares, se eles se... Se eles se, né, se sentiram mais envolvidos com o teu trabalho, se teu cachê aumentou, Ai, se teve mais que... shows. Eu queria que desse alguns exemplos, falasse isso para o pessoal, uhum. assim, que se sentir motivado. E, e ah, eu é senti que a galera realmente me abraçou. É, senti que a galera me abraçou, assim, nesse, no sentido de estar no The Voice e, e os contratantes antigos, tanto quanto os contratantes antigos, quanto os novos quanto também as contratações particulares, sabe? De tipo, de eventos de casamento, de festas fechadas, né? Coisas assim. Esse exemplo é um exemplo bem legal que, que, que eu tava falando agora, que eu tava cantando no, no Lit Bar, que é o um lugar aqui que eu tô cantando em Balneário. E aí, é, foi, bem, foi bem interessante, assim, que o, o rapaz virou para mim e falou assim, eu sei que nem sempre todo mundo presta atenção quando você fala que é música autoral. Né? A galera não presta atenção, não sabe que música é aquela e tudo mais, mas eu presto atenção. Toda vez que você fala que é música autoral, eu sei que é música autoral e eu fico prestando uhum. atenção, eu fico querendo entender ali e tal. Aí eu lembro que eu dei o meu, meu adesivo lá do meu, do meu app para ele e tudo mais, ele veio falar comigo depois na rede social, então a gente sente que fideliza uma pessoa assim que já te viu na TV, que já te viu cantando, né? Tipo, tanto as pessoas que estão próximas quanto pessoas que estão que longe. Tem uma menina que mora no Rio que é a Val, a Valéria, ela sempre me manda mensagem, ela sempre quer que eu vá lá tocar as minhas músicas, ela quer me ajudar, ela quer que eu vá para o Rio porque ela precisa me ver, ela precisa... Então, uhum. é, essas pessoas, assim, são... Não tem preço, assim, cara, porque ele te viu na TV, ele começou a te acompanhar, ele te acompanha até hoje e ele quer ver o que você está fazendo. Isso é muito demais. Isso é uhum. nossa, melhor coisa. É e eu tive muito isso tipo, com a participação no programa. Uhum. Interessante tu falar, né? Porque as pessoas... É, o trabalho autoral, ele é um trabalho de formiguinha, né? Especialmente no Brasil, especialmente, às vezes, fazendo um trabalho em outra língua. Enfim, não não só no trabalho em outra língua, a gente vê em todos os trabalhos autorais. Né? E às vezes as pessoas acreditam, assim, né? Que, ah, tu vai num The Voice, tu vai sair, tu vai lançar uma música e aquela música vai estourar. Ela vai sair pela Sony, pela Warner, pela Universal, não sei o quê. Uhum. E... Né? Não, não é exatamente assim, é, né? o que, que tu é vê dessa assim, maneira né? assim? É, se você for parar para pensar, muita gente já passou pelo The Voice. Muita uhum. gente, né? É, então, então, assim, o The Voice, ele é, na minha visão, ele é uma experiência. Ele não é uma alavancada de carreira para todo mundo que está ali, né? Uhum. Não é como se eu não tivesse, nossa, tô dando errado agora, vou fazer o The Voice e aí vou dar certo. Não tem nada a ver. O The Voice é uma experiência muito completa, muito intensa, muito forte, e é uma coisa que você é um participante, você vai participar, que nem você participa de um festival, que nem você faz uma participação especial num show, né? É um evento musical enorme, de grande magnitude, e que ele tem esses participantes, então a pessoa chega lá, ela tá numa certa trajetória, existem vários tipos de trajetória, o cara que já canta há muitos anos, a menina que nunca cantou com ninguém, tipo a Samara Alves, a primeira vez que ela cantou num palco com banda, né? Olha só. E olha onde ela foi, até onde ela foi no programa. Ela foi até o final, ela é maravilhosa, a voz mais linda, sabe? Samara, então... nós temos vários palcos aqui para tu vir cantar com nós é. também. <risos> Verdade, meu Deus. E... Então, assim, você tem várias, vários tipos de vida passam por ali, vários tipos de experiência, né? Não existe uma fórmula que vai ser, fazer você se tornar o melhor cantor, o cara de mais sucesso. São coisas muito diferentes, né? 
prática. Então, na minha perspectiva, não tem essa de que, nossa, você precisa ir para o The Voice para alavancar sua carreira, para sua carreira dar certo. Não, você vai lá para participar, para várias pessoas te verem, você ter a sua história feita lá e depois continuar com as próprias pernas, né? Uhum, continuar uhum. a sua trajetória com as coisas que vão acontecer depois. É, eu vejo isso, eu sigo uma galera de Brasília que eu gosto muito, que faz um som demais, né? Que é desde a galera do Pedro Martins ali, passando pelo Zé Cristian, uma galera bem legal. E eles tocam, se não me engano, ela foi a primeira vencedora do The Voice, a Ellen, Ellen Oler. Eu acho que foi do The é. Voice, né? É. E ela é fantástica. Que... Ela é fantástica, uhum. ela tem... E assim, hoje quem sabe é o pessoal que conhece ela, que conhece o trabalho dela, Sim. né? Sim. Se... Se tu for ver, ela não é uma artista que tá assim... E ela foi a vencedora do primeiro The Voice, é, né? É, do primeiro, né? Nossa, exatamente. <risos> com um super vozeirão, com uma super presença. Maravilhoso. Assim. Então é, é, isso. é legal deixar esse recado pra galera, assim, né? De que a música, ela tem é, nichos, né? De que não é... A gente não precisa estar toda hora preso a uma super mídia, né? Que ela acontece, que ela tá uhum. viva e mesmo assim, que basta a gente ir atrás dessas pessoas e a gente vai descobrir que muitas delas têm trabalhos incríveis, têm trabalhos Exatamente. maravilhosos rolando e às vezes assim uhum. vai mudando o que ela fez, aquela aquilo que ela fez talvez não represente exatamente o que ela faz hoje, mas assim é o artista, né, gente? A gente Exatamente. Tem que a gente tem que viver, tem que querer arte, né? É isso que a gente... É. Que... <risos> e é isso que a Mari Nani tá fazendo e tá fazendo de uma maneira maravilhosa. Então, ouçam o Underground Diva, vou falar para vocês. Porque tem é. uma música lá que eu produzi junto com meu amigo Leandro G1 e ele é todo produzido é. pelo Leandro G1. Também tem a participação do nosso amigo Constantino. Então, em breve tá saindo mais um álbum agora, né? Que é o Little é. Album, que vai ser histórico, ah, ó. Tem reflexo de muita coisa que aconteceu lá do The Voice até hoje, de muita gente que ela conheceu nesse meio, que tá trabalhando, verdade. tá? Do disco uhum. jazz, mas também com essas parcerias de São Paulo, parceria de Curitiba. E assim, esse uhum. álbum foi todo, todinho composto pela Lari também. Tem muita coisa que ela produziu em casa. Pela Ma Lari, não, pela Marinone. <risos> tá? E fiquem ligados nisso aí, gente. Sigam ela lá, porque o bagulho tá louco. lindo isso aí. <risos> isso aí, Lari. Olha só. Outra coisa que eu queria perguntar, assim, é, essa pergunta é um pouco mais genérica, assim, e é, mas vem a calhar com o que a gente tava falando, né? A gente sabe que tem muita gente de qualidade lá dentro do, do uhum. programa, né? Do The Voice. Como a gente tava falando agora, pessoas é um programa que vai gente de, de né, para participar de, muito, de, de muitos gêneros, de muitas personalidades, é. estilos, assim. É. É. É, mas dentro disso, tu acha que tem alguns perfis que são perfis que são mais aceitos ou não, ou tu acha que é uma coisa muito do público mesmo? E como tu como que tu visualiza isso? É, eu acho que Inicialmente, assim, eles escolhem pessoas pela qualidade, né? Pela coisa que eles sentem ali na... Por quem passa pela primeira prova de fogo, que é a seletiva, uhum. que já é um nervosismo grande. Isso aí conta muito na hora. É... Mas eu acho que é mais uma coisa do público mesmo, porque é um reality show e aí a partir da terceira fase a galera já vai escolhendo quem eles gostam mais, né? O início ali é mais com os técnicos, mas depois a galera vai vendo quem quem mexe mais, quem, quem tem mais popularidade mesmo, né, por ser um reality show. E eu acho que, cara, existem perfis e perfis, né? Teve, ano, ano passado, quem ganhou foi o... É, gente, como é o nome dele? Ah, tá. O ano passado, o mesmo que o teu, foi é. o... O cara com a voz Tony grave. Gordon, Tony, foi Tony Gordon! Tony Gordon! É. é, eu acho interessantíssimo Gordon. falar disso, né? Porque... Mas, é... Ele, a gente... pô, o cara canta muito, ele chamou muita atenção pelo som ali, pelo estilo que ele imprime, que é uma coisa, né, aquela coisa meio Louis Armstrong, assim, ele é bem isso, né, ele tem esse estilo bem definido, assim, né. Num isso gênero é que legal. talvez não seja tão popular no momento, assim, né, que a gente poderia, ou uh -huh. talvez sim, não digo nem no momento, mas talvez sim de uma coisa de... Que a gente poderia, assim, durante algum tempo falar que o The Voice foi dominado por voz do sertanejo ou de alguma uhum. coisa mais relacionada. 
E ele veio quebrar isso, né? A Ellen é outra coisa, é outro exemplo também, né? Primeiro The Voice, assim, Sim. aquela voz de negona, né? Então, Sim, assim, quebrando tudo. Então, são dois é. exemplos diferentes, assim, é que realmente é. acontece, né? E esse, eu acho, não sei se tu concorda comigo, mas esse último teve bastante essa coisa do soul, né? Teve tu, da Samara teve. cantando junto também, coisas a de Pamela soul. Teve também. A Pamela teve uma galera mostrando coisas, coisas diferentes, assim. Eu achei teve, que foi um The Voice mesmo. bem concorrido, é. não só em qualidade, mas em originalidade também. É, pode crer, concordo. Ai, Samara cantando Steve Wonder, socorro. <risos> Muito demais, né? E Oi. beleza, é isso. Mas por último, não menos importante, queria saber como foi a, o teu relacionamento com, com os jurados lá, assim, não sei exatamente como foi, mas se quiser passar um pouco isso, acho que tem muita gente. Ah, que foi quer demais, ouvir falar assim. Sobre isso. É, foi demais, né? A Ivete me escolheu, a Ivete é. Nossa, ela é uma luz de pessoa, aquela mulher ali. Ela é incrível, ela teve uma conexão realmente comigo, assim. Ela falou pra mim, cara, sua voz é necessária, você não pode parar de cantar nunca e tal. Ela virou, ela virou a cadeira pra mim porque ela disse que realmente ela sentiu uma coisa, sentiu uma emoção, sentiu uma, sabe, uma identificação comigo. Ela virou e ela foi maravilhosa, cara. Eu lembro até no dia que ela escolheu a Samara, né, no dia da, da batalha, uhum. que ela... Ai, desculpa, eu vou ter que escolher a Samara. E eu assim, não, mas o que, que é isso? Tá tudo certo. E aí eu conheci a Isa, né? Que aí a Isa me roubou e aí, pá, a gente se conheceu ali, pô. E daí teve mais mulheres, uma né? Eu tenho né? muita. Tive, tive. Foi com e quem eu tive mesmo, muita. Última. Foi com a Luana Bert. Ah, foi com a Luana, que também é catarinense. Maravilhosa. Né? É, exatamente. <risos> Gaspar, e aí... Gasparzense, que massa, que é... legal. E também outra que tem é... muita originalidade, aquilo que a gente estava falando, Sim, né? Sim, maravilhosa. Uma é... foda. Trouxe, com vários, trouxe vários arranjos diferentes e tal, a Luana mandou uhum, muito, uhum. maravilhosa. Que demais. É. Uhum. Então é isso, Marinônio, quero te agradecer por jogar essa luz aí, porque eu sei que é um assunto que muita gente, né, muitas cantoras, muita gente pensa, é, foca aí no The Voice, e assim, é legal, é, legal não, né, é mais do que legal ouvir a tua experiência, ouvir de alguém que foi lá, participou, voltou e continu, continua com a carreira, ainda, ainda assim, de uma maneira ainda tão breve, né, aconteceu faz tão pouco tempo, a gente parece que foi muito tempo é. já, mas assim, ainda, ainda é. tão breve, tão... Então, as coisas ainda ainda estão rendendo frutos daquela época, ah, assim. E eu acho que tu tem essa, essa entrevista tem muita coisa para passar para as pessoas, para essas cantoras, para os cantores, uhum. os artistas que, que pensam em The Voice, assim, que eles consigam é, ir com a, com a consciência correta, assim, né? Acho que isso é muito importante, uhum. né? Quando a gente conversa com as pessoas que passaram lá, a gente vai com a ideia certa e... Não é nem para não se é, iludir, mas para que a gente consiga trazer os, os melhores resultados e sempre ir melhorando né, nessa, nessa questão de fazer a nossa arte, de fazer a nossa música, que essa é a proposta do artista. Né? Eu acho que a gente ainda tem ainda uma coisa muito de, de ficar famoso, assim, é impresso na, uhum. no, na, nossa, na cabeça do grande público e é, dos próprios artistas, é assim, né? Certo. Exatamente. É, uh -huh. Então, eu é. acho que essa entrevista é, é essencial para isso, sabe? Para a gente tirar um pouco Mas... isso da nossa cabeça sobre o dar certo, né? A gente tem conversado sim, bastante sim. sobre isso, né? O dar certo, ele é já está dando, sabe? A gente vive de música... Oh. A gente está no meio de uma pandemia onde a gente parou de tocar e a gente está vivendo de música. Então, eu acho que isso já é, é dar certo, né? Eu acho que eu falei um monte Com nessa certeza. entrevista aqui, né? <risos> Mas eu acho que essas entrevistas são sobre isso, são sobre dar certo, né? Tanto a entrevista do Saigo no começo, que é um puta artista e como, é, que, ele vai, como que ele fez para dar certo. Então, ele tem todo um trabalho é. por trás, né? É. Como um produtor, uhum. um cara que trabalha na internet. A Kika, que deu um show é. aqui também falando como ela começou, como ela passou anos tocando e como ela trocou de uma área para outra, do, especialmente nesse momento da pandemia, assim, né? E tô trazendo essa luz sobre um assunto que, para mim, é, 
é um assunto tão importante e que está na base desse pensamento, sabe? Desse pensamento de é. dar certo, entendeu? Tipo, muitas pessoas vão para o The Voice com essa intenção, né? É, e, é. Uhum. Eu acho que é importante a gente deixar essa dica das pessoas assim, de gente, é. a gente tem várias coisas, várias é, ferramentas nesse momento para a gente dar certo. Né? A gente tem internet, é, eu, eu lembro que tiveram tem... vários, vários participantes que falaram Nossa, então agora eu vou fazer outra coisa Mas não é por aí, sabe? Uhum. Não é porque não foi exatamente como planejado que tem que, né? você tem que desistir Eu acho que quando não foi como planejado é mais um desafio para você ter outros objetivos Você tem que ter um objetivo, depois tem que ter outro, depois tem que ter outro Você tem que ir renovando seus objetivos e não almejar uma coisa muito mega, gigante, incrível e muito, muito afastada de você. Né? Uhum. Tem que procurar os seus objetivos que você com certeza vai conseguir fazer. E Exatamente. bola pra frente, é isso aí. Putz, maravilha. <risos> parabéns. Yeah. Muito obrigado. Parabéns pela tua participação no The Voice. Que eu sei que é, não é obrigada. fácil. Eu sei como não foi uma, uma coisa assim de... Ah, não, eu só vou lá cantar, eu sei que é uma coisa que mexe com os nervos, mexe com o é. nosso emocional, mexe com a nossa carreira, como você estava falando, gente que, ah, não, vou fazer outra coisa, então, assim, tem que ter é. coragem para ir e tem que ter coragem para voltar, né? Esse é o nome da nossa entrevista, é o Projac e de volta, É isso aí, né? então, de volta, assim, é isso aí. Essa é a é. ideia do, da, desse bate-papo aqui, né? Tipo, gente, como tirar o melhor dessa experiência, tá? É, é isso aí. Obrigado. Obrigado, tá? Obrigada a você, é meu nós. amor. Obrigada pelo convite. Amei a Tamo... entrevista, viu? <risos> Eu também. Tamo juntão. É nóis. Valeu, Beijo. galera. Um beijo pra todos. Valeu, gente. Beijão. E aí?